Hello friends, welcome to Taste of Kitchen. In the kitchen, we will see a cake in the kitchen. We will see a cake in the kitchen. We will see a cake in the kitchen. Now, we will see a buttermilk. We will see a cake in the kitchen. ரெண்டு குளிக்கரண்டி தயிர் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதை நல்லா கலக்கி இதை அப்படி ஒரு கால் மணி நேரத்துக்கு இருக்கட்டும் இப்போ கால் கிலோ வெள்ளம் எடுத்து அந்த வெள்ளத்தை இந்த மாதிரி நச்சு வச்சுக்கோங்க வெள்ளம் நல்ல நம்ம அச்சு வெள்ளம் இருக்குல்ல அது தாங்க அதை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா நச்சு வச்சுக்கோங்க நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணிய இதுல ஒரு கால் கப்பு இதுல சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி ரொம்ப ஆட் பண்ணிடாதிய இது கரையில வரையும் நல்லா நம்ம வந்து இந்த நல்லா தண்ணி வந்து நல்லா கொதி தண்ணியா இருக்கட்டும் அந்த பாவு கரைஞ்சிருச்சு அதை எடுத்து வேற பவுல்ல நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா மண் இருந்தாலும் இருக்கும் அதனால வடிகட்டி சுத்தமா எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரூட்டி எடுத்து வச்சிருந்தோம்ல அந்த ஃப்ரூட்டியை எண்பது மில்லி இதில் சேர்த்துக்கலாம் எண்பது மில்லி ஃப்ரூட்டி இதில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இதை நல்லா கலக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நட்ஸு பாதாம் விஸ்தாம் ட்ரூட்டி ஃப்ரூட்டி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க பேர்ச்சம்பளம் நல்ல மூணு பேர்ச்சம்பளத்தை இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கிஸ்மிஸ் பழம் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இந்த கொஞ்ச நேரம் இப்படி கலக்கி ஒரு காமன் நேரம் அப்படி இருக்கட்டும் இப்போ இது வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சாச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து பட்டர் வந்து ஒரு கால் கப்பு சேர்க்குறேன் ஆயில் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கால் கப்பு இரநூத்தம்பது கிராம் மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மைதா மாவு பிடிக்காதவங்க கோதுமை மாவு வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இரநூத்தம்பது கிராம் மைதா மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ரொம்பலாம் சேர்த்துறாதிய பேக்கிங் பவுடரும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போதும் கால் டீ டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அதில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன்னா இதில் கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கணும் பதினஞ்சு கிராம் கான்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் இதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்கிட்டு நல்லா இதில் வந்து கட்டி படாமல் நல்லா கிளறிக்கலாம் நம்ம வந்து கால் லிட்டர் பட்டர் மில்க் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நீ வந்து தண்ணியாக இருந்தால் குறைச்சிக்கலாம் கால் லிட்டரையும் அப்படியே ஊற்றணுங்கிற அவசியம் கிடையாது தண்ணியாக இருந்தால் குறைச்சி ஊற்றிக்கலாம் நல்லா இதை அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம்னு அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இது பாதாம் பருப்பு இழைச்சது அது இதை சேர்த்துக்கலாம் இது தேங்காயை வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி நல்லா வதக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பேரிச்சம்பளம் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கிஸ்மிஸ் பழம் சேர்த்துக்கலாம் பிஸ்தாம்பருப்பு இதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ட்ரூட்டி ஃப்ரூட்டி அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இப்போ நல்லா இதை வந்து கிளறிடலாம் நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து மைக்ரோவன் இருந்தால் அதுலேயும் இது பண்ணலாம் இல்லை நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர் இருக்குல்ல அதில் எப்போதும் போல் நம்ம கேக் செஞ்சுக்கலாம் இது ரெண்டுலேயுமே வைக்கலாம் அவன்லேயும் வைக்கலாம் 
கடாயிலையும் வைக்கலாம் இப்படி இந்த பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம குக்கரை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சு ஃப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நைஸ் சூப் அதில் கொட்டி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் இதில் கொஞ்சமாக வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ரா குத்திக்கலாம் ஊற்றி நல்லா இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து கேக் செய்ய ஒரு அடிக்கணமான சட்டியாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இதில் வந்து ஆயிலோ இல்லை நெய்யோ எது வேணாலும் நம்ம வந்து இதில் வந்து தடவிக்கலாம் இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி சட்டி எல்லாம் தடவிக்கோங்க தடவிட்டு பட்டர் பேப்பர் கிடச்சாலும் சரி இல்லாட்டினா சாதாரண திமி பேப்பர் கிடச்சாலும் சரி இது அளவுக்கு நல்லா கட் பண்ணி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எல்லாம் சேர்த்து வச்ச கேக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அது நல்லா வந்து இந்த மாதிரி தட்டிக்கணும் குட்டி குட்டி பபிள்ஸ் இருந்தாலும் அது சமமாக வந்துடும் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்ச கேக்கை இதில் எடுத்து வச்சிடலாம் ரொம்ப சமமாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க மேலே வந்து வெயிட் வேணும் இருக்கட்டும் ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் வரையும் நல்லா வேகட்டும் இப்போ சரியாக நாற்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு கேக்கு வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு கேக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு சின்ன ஸ்டிக் வச்சு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு இந்த மாதிரி சுற்றி வர எடுத்து விட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு தட்டுக்கு மாற்றியாச்சு இப்போ நம்ம கீழே போட்டிருந்த பேப்பரை இங்கே எடுத்துடலாம் நம்மளுடைய ஃப்ரோட்டி கேக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்மளுடைய ஃப்ரோட்டி கேக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர்லாம் வருதுல்ல அதுக்கு நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் நீங்களும் வீட்டில் கிறிஸ்மஸுக்கு இந்த மாதிரி கேக்கு செஞ்சு குழந்தையில வெட்ட வச்சு குழந்தையில நல்லா சந்தோஷப்படுவாங்க நீங்களும் சந்தோஷப்படுவீங்க கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க எவ்வளோ பஞ்சு பஞ்சா இருக்கு கேக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் சொல்லுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ